みなさんこんにちは今回は横浜で滞在したホテルハイアットリーセンシー横浜の宿泊レポートですクラブラウンジの様子もお届けしますそれでは早速入っていきましょうまずはこちらロビーの様子です2020年5月に開業したばかりのこちらのホテルどこを見ても綺麗で洗練されています決して広いロビーではないのですが2階を吹き抜けにすることで宿泊客に開放感を与えますの花も飾られています3月末に訪れたこの時期は桜が飾られていましたロビー奥にあるバーは夜になるとこのようにムーディーな雰囲気になりますはショップもありますので行ってみましょう。こちらもこじんまりとはしていますが、フードからお土産物まで何でも揃っています。特にこちらスイーツ類はとっても豊富でした。今回滞在する部屋は18階のこちらクラブツインの部屋です広さ37から39平米のスタイリッシュな客室です黒を基調としたシックな雰囲気なのですがご覧くださいこちら日本の伝統美を基調とした屏風にベッドが備えられています窓際にはゆったりとできるカウチ簡易デスクもありましたベッドサイドはこちら USB もしっかりありましたこちらはミニバーです。コーヒーのポーションもたっぷりありましたうん、続いて水回りです広くはないのですが清潔ですし十分ですちなみにアメニティはカナダのラグジュアリーバスブランドのパーマコピアたっぷり入っていましたトイレバスは別なのでとっても使いやすかったですへ
部屋からの眺望は港の目の前というわけではないのですが遠くにベイブリッジを望むことができましたそれではクラブラウンジに向かいます実はクラブフロア滞在の場合はこちらでのチェックインとなりますロビーとはまた違ってジャズを感じるディープな大人の空間という感じですさてラウンジのサービスはご覧の通りですこの時間はティータイムだったので早速いただいていこうと思います内容としてはマドレーヌやフィナンシェスナックなど簡易的な内容ですケーキやサンドイッチがないのは残念ですが昼間は外出の方が多いので仕方ないのかもしれないですねラウンジはソファエリアと別にこのようにテーブル席もあります。美味しくいただきましたそしてカクテルタイムですこちらはフードがかなり充実前菜からハム、チーズ、パスタ、ブイヤベースまで様々あってあれこれ迷ってしまいますちなみに2022年6月からラウンジのフードの提供方式が変更になるそうですのでご注意くださいスタータープレートが出るようになるそうですこの日はとても混んでいたのでシャンパンのこの瓶がどんどん空になっていましたこちらがいただいてきたフードとドリンクこれ結構お腹がいっぱいになって大満足最後はスイーツまでしっかりいただきましたさて朝食です朝食は2階にあるビュッフェスタイルのオールデイダイニングハーバーキッチンでいただきます。朝食は朝7時からちなみにこちら12時からはランチビュッフェになりますがこちらがとっても人気なのだそうです窓際のテーブルを案内いただきましたそれでは早速お料理を見ていきましょうまずは前菜ですそし
してサラダ種類も豊富です続いてブレッド類きちんとトースターも備えられていましたクロワッサンは温められて提供されていましたフレンチトーストパンケーキワッフルももちろんあります続いてホットミールですこちらの厚切りハムが最高に美味しかったですそしてなぜか料理もありましたこちらはエッグステーションがないので卵料理はこのようにすべての調理方法で並んでいましたもちろん和食もあります小鉢やご飯のお供に加えニクジャガなどもありましたちなみにこちら黒豆のぜんざいだったのですがちょっとイマイチでした。ぜんざいは小豆の方がいいかな。フルーツなどももちろんあります。コールドドリンクと奥にはスムージーです。こちらがいただいてきた料理ですとっても美味しそうちなみに夫の方はというと野菜多めですではいただいていきます夫の感想によるとエッグベネギクトがなくてちょっと残念だったけれどもこの料理のクオリティはピカイチとのことでした本当に美味しかったのでぜひ皆さんも訪れてみてくださいね今こうやって映像で見ていてもよだれが出てきてしまいます私らのホテルいかがでしたか中華街にも近く立地もいいのでぜひ横浜滞在の際の候補のホテルとしてご検討くださいそれでは最後までご視聴ありがとうございました